హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు బ్లాగ్ చాలా చాలా డిఫరెంట్ అండి ఈరోజు బ్లాగ్లో త్రీ డిఫరెంట్ డేస్ది క్లిప్స్ అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది వచ్చేసి సండే ఈవినింగ్ సండే ఈవినింగ్ సంతోష్ కొన్ని ఇంట్లో తినడానికి అని తీసుకొచ్చారనమాట సాహిల్ వాడు ఎగ్జామ్ చాలా బాగా రాశానన్నాడు అని వాడికి ఇష్టమని రసమలై తీసుకొచ్చారు మేము తినడానికి అని చెప్పి కొన్ని ఇవి తీసుకొచ్చారు తర్వాత పునుకులు ఇవన్నీ తీసుకొచ్చారు సాహిల్ వచ్చేసి ప్లేట్స్ అన్నీ పెట్టాడు నేను అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాను కుషాలు సంతోష కలిసి వెళ్ళి తెచ్చారు కుషాలకి పునుకులు అంటే చాలా చాలా ఇష్టం సాహిలికి కూడా చాలా ఇష్టం సో వాళ్ళిద్దరికీ ప్లెయిన్ తింటారనమాట చట్నీ ఏం లేకుండా నేను కొంచెం చట్నీ వేసుకొని తింటున్నాను సో ఈలోపు నేను వాళ్ళకి నాకు వాళ్ళ వాళ్ళు ఇవి తీసుకొస్తారని నాకు తెలియదు అనమాట అందుకే నేనేమో కార్న్ అన్ని బాయిల్ చేసి దానికి బాగా మసాలా అన్ని తట్టించి అన్ని చేసి పక్కన పెట్టాను మసాలా అంటే బటర్ ఉప్పు కారం కలిపిన మసాలా అనమాట అది పెట్టేసి చేశారనమాట సాహిల్ అన్నాడు ఈ పునుకులకి చట్నీ అంటేసింది ఆ పునుకులకి ఇది అంటేసింది అని చెప్తున్నారు సో వీళ్ళందరూ ఇలా తింటూ మేము ఒక ఫ్యామిలీ ఈవినింగ్ టైంని ఇలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈవినింగ్ టైమ్ మెయిన్లీ సండేలు చాలా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అండ్ సంతోష్ అంటున్నాం అంటే నాకు తీక నాకు తీక నాకు తీక అంటున్నారు నేను ఎప్పుడు వాళ్ళకి ఒక్క క్లిప్ రెండు క్లిప్స్ తీసినా వాళ్ళు వద్దు 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 అంటూనే ఉంటారు సో అందుకే సంతోష్ ఎక్కువగా కనిపించడు నా వీడియోస్లో మీరు చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు మీరెందుకు అన్నయ్యని చూపించరు మీరెందుకు భయాన్ని చూపించరు అనేసి దానికి మెయిన్ రీజన్ ఇదేనండి చాలా చాలా సిగ్గు అనమాట చాలా భయం కూడా అనికి వద్దు 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 అంటారు కాలని నేను తీస్తాను నువ్వు నుంచో అంటారు అనమాట సో అలా నడిచింది తర్వాత మేము రస్మలైస్ తెచ్చుకున్నాం మేము ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు రస్మలైలు చాలా ఎక్కువ తినేవాళ్ళం అండి సో చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది రసగుల్లాల కన్నా రస్మలైలే బాగుంటాయి నాకైతే అలాగే అనిపిస్తుంది మీకేవి ఇష్టం రసగుల్లాలు ఇష్టమా రస్మలైలు ఇష్టమా లేకపోతే గులాబ్ జామున్ ఇష్టమా మీకేంటి ఇష్టం కుషాలు అంటున్నాడు అనమాట అన్నకి ఎక్కువ పాలు కాదు నాకు ఎక్కువ పాలు ఇవ్వాలి నాకు ఎక్కువ ఇచ్చేయాలి అనేసి వాడు వాళ్ళ అన్నతో అన్నిటినీ ఈక్వల్గా చేసుకోవాలని ఫీలింగ్స్ వచ్చాడు సో నాకు ఇచ్చేయండి నాకు ఇచ్చేయండి నాకు ఎక్కువ నాకు ఎక్కువ నాకు ఎక్కువ అంటున్నాడు అండ్ సంతోష్కి బార్డర్ లైన్లో షుగర్ ఉందన్నమాట అందుకే తనకి ఇష్టం లేదు అంటే షుగర్ లేదు వాళ్ళ జెనెటిక్స్లో ఉంది కాబట్టి వస్తుంది ఏమో అని తనకు కొంచెం భయం అందుకే ఆయన ఎక్కువ స్వీట్స్ అన్ని తినరనమాట తర్వాత నేను సంతోష్కి ఒక స్పూనే కదా తినండి అని చెప్తే ఒక స్పూన్ ఆయన తిన్నారు మిగిలింది నేను తినసాను ఆ మామ అనుకుని మా జెనెటిక్స్లో ఏం షుగర్ లేదు సో మేము కుమ్మే వచ్చారనమాట హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నాయి మీరు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు కామెంట్ సెక్షన్ లో నాతో షేర్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోదు ఇప్పుడు టైం ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ అవుతుంది ఇప్పుడు వరకు నేను న్యూస్ చేస్తున్నాను అనమాట ఏంటో మన చుట్టుపక్కల ఏమే ఓ జరిగిపోతున్నాయి నాకు భయం వేస్తుంది అసలు లిటరల్లీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ టైము ఎక్కువ మంది పిల్లలు స్కూల్లో కాలేజీలో ఉంటారు సెలవులు కూడా కాదు ఆఫీస్ లోనే ఉన్నాయి ఈ వైరస్ లు ఇవి అవి అంటున్నారు లోపల ఎక్కడో భయం వేస్తుంది అండ్ ఇండియాలో వస్తే ఇంకా ఎక్కువ ప్రమాదం ఎందుకంటే మనకి ముసలో లెక్క ఉంటారు పిల్లలు ఎక్కువ ఉంటారు అండ్ జన వాళ్ళు దగ్గర దగ్గరగా ఉంటారు అండ్ తర్వాత వచ్చేసి అంత ఫెసిలిటీస్ కూడా మనకి లేవు అని నాకు అనిపిస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే మీ అందరికి కూడా తెలుసు కాబట్టి అండ్ మాస్కులు ఇవన్నీ కూడా అమెజాన్ లో నేను ఇప్పుడే సెర్చ్ చేస్తున్నాను ఒక్కొక్క మాస్క్ అరౌండ్ టూ థర్టీ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంట నేను చైనీస్ దాంట్లో ఒక వెబ్సైట్ లోనే ఎక్కడ చదివాను అనమాట ఒక్కొక్క మాస్క్ ఒక్కసారి బయటకు వెళ్ళి వచ్చేస్తే ఆ మాస్క్ ఇంకా పడేయాలంట ఒక్కొక్కటి టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అంటున్నారు అంత స్టాక్ ఉందా ఏమవుతుంది అన్నది చాలా చాలా భయం వేస్తుంది ఆ దేవుడు దయ వల్ల ఏమీ అవ్వకుండా అందరికి తొందరగా తగ్గిపోతే చాలా చాలా మంచిది అనమాట అదొకటి కొంచెం మనసులో చింత టెన్షన్ అనిపిస్తుంది అండ్ నిన్న మేము మస్తు 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 ఎంజాయ్ చేసామండి చాలా మంది నాకు కామెంట్స్ లో చెప్పారు అనమాట మేము కూడా ఎంజాయ్ చేసాం అక్క అనేసి నిన్న స్వప్న గారు లైవ్ చేశారు ఆ లైవ్ చూసి మమ్మల్ని చూడడానికి బోర్డు మంది వచ్చారు మతో మాట్లాడడానికి బోర్డు మంది వచ్చారు రియల్ ప్రౌడ్ మూమెంట్ యా హూ అలా మూమెంట్ అనమాట తర్వాత ఒకరిద్దరు కామెంట్ చేశారు ఆ షాప్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నారు గ్యాస్ ఆఫ్ చేస్తున్నారు చేసుకుంటున్నారు మీ అందరి వల్ల ఆ షాప్ కి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అవుతుంది సో అబ్లా బ్లా 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 అనేసి ఇట్స్ ఓకే అండి మనం ప్రతి విషయంలో అంత క్యాలిక్యులేటివ్ గా ఉండలేము కదా నా ఇంటెన్షన్ అయితే మాత్రం మరొక మన మన ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కలవచ్చు మేము విజయవాడలో మేము అందరం కలిసాము దానికి ముందు యూట్యూబ్ స్పేస్ లో కలిసాము ఇలా కలుస్తూ ఉంటే సరదాగా అనిపిస్తుంది ఒక్కరినొక్కరు పిలుచుకున్నప్పుడు ఏంటి అం
ఆ ఒక్క పర్సన్ ఈ ఒక్క పర్సన్ ఇంటికే వస్తారు అదే ఈవెంట్స్ అనుకోండి అందరం కలుస్తాము ఒకే టైం కి బోల్డ్ అని మాటలు మాట్లాడుకోవచ్చు పర్సనల్ వి ప్రొఫెషనల్ వి ఏం జరుగుతుంది ఏంటి మనకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మొత్తానికి మంచి క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు అదే నా ఇంటెన్షన్ అయితే సో నాకు కాదు అక్కడ ఉన్న బేసికల్లీ అందరి ఇంటెన్షన్ అదే ఎందుకంటే హరీష కూడా రాను రాను అనుకుంది కానీ లాస్ట్ లో అందరిని కలొచ్చనే వచ్చింది కళ్యాణి కూడా అలాగే అన్నారనమాట వెళ్దామా వద్దా అని ఆలోచిస్తున్నాను అందరిని కలొచ్చనే వెళ్తున్నాను అనేసి సో ఇది ఒక గెట్ టుగెదర్ లాగా సూపర్ గా అనిపించింది నేను డే మొత్తం అండ్ మీకు తెలుసా పర్పుల్ లోని బ్యూటిఫుల్ ఆఫర్ రన్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫ్లాట్ సేల్ దాంతో పాటు మీరు ఒక ఐఫోన్ గెలుచుకునే ఆపర్చునిటీ ఉందనమాట నేను చూసి చెప్తాను ఆఫర్ ఏంటి అన్నది నైన్ నైన్టీ నైన్ ది షాప్ చేస్తే మీకు ఛాన్స్ ఉంటుంది ఐఫోన్ గెలుచుకోవచ్చు కొన్ని ఐ కోపెన్ కోడ్ వచ్చేసి ఐఫోన్ హోలీ అండి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను అండ్ ఈ హోలీ టైమ్ లో మీరు పర్చేస్ చేయాలి మీకు తప్పకుండా యూజ్ అయ్యే కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఈ వీడియో మ్యాచ్ లో ఎక్కడైనా చూపిస్తానండి సో హోలీ వచ్చేస్తుంది కదా అండ్ హోలీ ఆడాలంటే భయం వేస్తుంది హోలీ ఆడొద్దంటే బాధ వేస్తుంది ఈ లోపు మన టీవీలో ఏదైనా మంచి న్యూస్ ఏమైనా వస్తే మనం అందరం హ్యాపీగా హోలీ ఆడుకోవచ్చు లేదంటే ఎవరి ఇంట్లో ఆలు ఇలా ఇలా ఆడుకోవాలన్నమాట సో ఇప్పుడు నేను తొందర తొందరగా వంట కంప్లీట్ చేసేస్తాను కుషాల్ వచ్చే టైం ఏంది ఈరోజు నేను చేస్తున్నాను ఆనక ఈగురు అన్నం ఏంటి చేపల కర్రీ అనమాట ప్రస్తుతం నాకు ఇంకేం వెజిటేబుల్స్ ఏం తినా అనిపించట్లేదు సో అందుకోసం నేను ఈ ఎండి చేపల కర్రీ చేస్తున్నాను సూపర్ సింపుల్ తర్వాత అన్నం తెలుసా గెంజ అన్నం ఉంటది గెంజ అన్నం లో ఎండి చేప నంచుకొని తింటే మజా వచ్చేస్తుంది అండి మా ఇంట్లో తర్వాని నేను చెయ్యను నార్మల్లీ మా మమ్మీ తర్వాని చేస్తారు తర్వాని అంటే ఏం లేదు ఫార్మెంటెడ్ రైస్ వాటర్ అనమాట అంటే పూర్వం ఫ్రిడ్జ్ లో అన్ని లేని టైంలో నిన్న మిగిలిపోయిన అన్నాన్ని జాగ్రత్తగా ఉంచడానికి కనిపెట్టిన ఒక మెథడ్ ఈ తర్వాన అన్నం అనమాట అంటే ఒక కొండలోని మనం మిగిలిపోయిన అన్నం వేస్తారు దాంట్లో వాటర్ వేస్తారు దాంట్లో మామిడికాయ మొక్కలు లాంటివి వేస్తారు సో సిట్రిక్ యాసిడ్ రియాక్షన్ జరిగి అది కొంచెం పుల్లగా అవుతుంది ఎవ్రీ డే మనం మిగిలిపోయిన అన్నాన్ని దాంట్లో వేస్తూ ఉంటారు దాంట్లో అన్నం కొంచెం తీసి తింటూ ఉంటారు ఈ ప్రాసెస్ అనేది నడుస్తూనే ఉంటుంది రోజు వాటర్ యాడ్ చేస్తుంటారు అండ్ ఎక్కువ స్టిక్కీగా ఎక్కువ బాగా అవ్వకుండా దాన్ని ఫ్రెష్ గా ఉంచుకుంటారు దాన్ని లక్ష్మీదేవిగా చూసుకుంటారండి ఒడిశా సైడ్ లో స్నానం చేయకుండా టచ్ చేయరు మనం పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ పక్క వెళ్ళరు దాన్ని ఇంటి లక్ష్మీదేవి అంటారనమాట ఆ తర్వాని కుండని ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా చాలా మంది తెలిసే ఉంటుంది మీ ఒడిశా వాళ్ళు అయి ఉంటే వాళ్ళు ఎన్ని రకాల ఫుడ్ అన్ని పెట్టినా పొక్కాడో అంటారు దాన్ని అది తినకుండా అయితే వాళ్ళు ఉండరు అనమాట నేను మీకు ఒక రోజు కంప్లీట్ పొక్కాడో తాడి చూపిస్తానండి అదేంటి అంటే తర్వాన అన్నం మధ్యలో ఒక కుండతో పెడతారు దాని చుట్టూ టూ బోల్డ్ వెరైటీలు సింపుల్ సింపుల్ డిషెస్ చేస్తారు అనమాట రెండు మూడు రకాల చేపులు ఫ్రై ఇంకా వంకాయ ఎగురు మరి రకరకాలు చాలా చాలా డిషెస్ అనేవి చిన్న 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 కొంచెం 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 ప్లేట్లలో పెడతారు పిక్చర్ అని దొరికితే ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను చూడండి అప్పుడు ఆ తర్వాత అన్నంలో ఇవన్నీ నాంచుకుని నాంచుకుని తింటారు సో ఎప్పుడైనా నేను గ్యారంటీగా మీ అందరికి చూపిస్తారు కానీ అది లెంది ప్రాసెస్ చాలా రైస్ రెసిపీలు అనేవి నేను ట్రై చేసి ఇంక్లూడ్ చేయాలి కదా కొంచెం కొంచెం క్వాంటిటీలోనే చేయాలన్నమాట సో అది ఒక చిన్న ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఈ రోజు ఎండి చేపలు చూస్తే నాకు తర్వాత అన్నం గుర్తొచ్చింది ఈ రోజు నేను ఏం చేస్తానంటే కొంచెం అన్నంలోని కొద్దిగా పల్చగా చేసిన మజ్జిగలోని ఎండి చేపలు నంచుకుని తింటా సూపర్ ఉంటుంది చలో లెట్స్ కో ఇది కొట్టాడంటడా అయిపోయింది నా ఫిష్ అయిపోయింది నా ఆనక్క ఎగురు అయిపోయింది కుషాల్ని నేను తీసుకొచ్చాను వాడికి నేను కొంచెం అమెజాన్ నుంచి పార్సల్ వచ్చింది చూస్తూ ఉండు నాన్న అన్నాను ఆడు నా హ్యాండ్ బ్యాగ్లోని ఇన్ని పేపర్లు వచ్చాయి మా అమ్మ ఇది వచ్చింది మా అమ్మ ఈ వాలెట్ ఎలా ఉంది అది ఎలా ఉంది అని సూపర్ ఎక్సైట్ అయిపోయాడు నాకు ఎప్పుడు ఏ పార్సల్ వచ్చినా నాకన్నా ఎక్కువ ఎక్సైట్ అయ్యేది ఈల్ ముగ్గురే ఎలా తీయాలి ఏం తీయాలి ఇందులో ఏముంది అందులో ఏముంది అని వాళ్ళు నిజంగా సూపర్ హ్యాపీ అయిపోతారు అనమాట ఈ బ్యాగ్ నేను అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేశానండి దీన్ని వీడియో మధ్యలో నేను మీకు ఎక్కడైనా చూపిస్తాను నెక్స్ట్ క్లిప్స్ లో సో ఇది చాలా చాలా క్యూట్ గా అనిపించింది నాకు ఒక పెద్ద బ్యాగ్ అవసరం ఉంది అనిపించింది అందుకే నేను పర్చేస్ చేశాను చలో మేము అందరు లంచ్ చేసి నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తాను గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఇంకా బ్లాగ్ కంటిన్యూ చేయలేదు నేను ఎడిట్ చేద్దామని తీసి చూసినప్పుడు నేను బ్లాగ్ ని ఎండ్ కూడా చేయలేదు సో అందుకే ఈ రోజు నేను మీ ముందుకు వచ్చాను బ్లాగ్ ని ఎండ్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేశాను అనమాట
నాకు దీని క్లాత్ చాలా చాలా నచ్చింది స్పాన్సర్ అస్సలు కాదు అమెజాన్ నుంచి నా ఓన్ డబ్బులు పెట్టి తెప్పించుకున్నా జస్ట్ క్లారిటీ ఇస్తున్నాను అంతే సి ఇలా ఉంటుంది అనమాట వైట్ కలర్ ప్లెయిన్ మీద ఇలాగ గీతలు ఉండి చిన్న చిన్న పువ్వులు ఉంటాయి సమ్మర్ సమ్మర్ లా అనిపిస్తుంది అని తెచ్చుకున్న అండ్ దీనికి వచ్చేసి పింక్ కలర్ ప్లాజో ప్యాంట్స్ ఉన్నాయి క్లాత్ మీరే చూస్తే తెలుస్తుంది ఎంత మంచి మెటీరియల్ అని సో ఈ కంపెనీ ఏదో గుర్తు పెట్టుకుని నేను నెక్స్ట్ కూడా బోల్డ్ అండ్ డ్రెస్ దీని నుంచి తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నా వన్ మినిట్ ఫోన్ వస్తుంది అటెండ్ చేసి వస్తాను అండ్ తర్వాత నేను అమెజాన్ నుంచి తెప్పించాను ఒక హ్యాండ్ బ్యాగ్ అండి మీ అందరికీ తెలుసు నా దగ్గర బోల్డ్ అండ్ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి కానీ వాటి సైజ్ అనేది కాంపాక్ట్ గా చిన్న ఉంటున్నాయి అనమాట దానివల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి ఒక స్నాక్ మరి తర్వాత కొన్ని కొన్ని ఫీడింగ్ బాటిల్ మిల్క్ పౌడర్ తర్వాత డ్రెస్ డైపర్ ఎన్నా వాలెట్ ఇవన్నీ పెట్టినప్పటికీ అది చాలా టైట్ అయిపోతుంది అది అస్సలు జిప్పే పట్టణం అంత టైట్ అయిపోతుంది బరువుగా కూడా అయిపోతుంది నేను అనుకున్నాను ఒక పెద్ద హ్యాండ్ బ్యాగ్ కొనుక్కుంటే శాంతిగా ఉంటుంది వన్ డే కోసం వెళ్ళినప్పుడు చిన్న దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం బాగుంటుంది అనిపించింది సో నేను పర్చేస్ చేశాను ఈ హ్యాండ్ బ్యాగ్ అండి ఇది కూడా నేను అమెజాన్ నుంచి పర్చేస్ చేశాను లైక్ బిగ్ సైజ్ హ్యాండ్ బ్యాగ్ అనమాట దీని లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను మీరు చూడొచ్చు ఇది సెట్ అనమాట ఒక హ్యాండ్ బ్యాగ్ అండ్ ఒక వాలెట్ చదివి సెట్ లా వస్తుంది అండ్ దీంట్లో త్రీ ఫోర్ కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి నాకు ఈ గ్రీన్ గ్రే కలర్ చాలా చాలా నచ్చింది ఇది వచ్చేసి వాలెట్ అనమాట చిన్నది కంపెనీ పేరు అన్ని డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను స్క్రీన్ మీద కూడా ఇస్తాను మీరు చూడొచ్చు తర్వాత వచ్చేసి వాలెట్ లోపల ఇలా ఉందండి ఇక్కడ మనం డబ్బులు పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ మన కార్డ్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ మన ఐడి కార్డు లేదా పా ఇది ఏంటి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అలాంటివి పెట్టుకోవచ్చు సో కాంపాక్ట్ చిన్నది బుజ్జిగా ఉంది అండ్ లోపల అండ్ లోపల క్లాత్ కూడా బాగుంది నేను మీకు చూసి చూపిస్తాను చూడండి లోపల క్లాత్ కూడా చాలా చాలా బాగుంది అనమాట లైక్ నాకు బయట హ్యాండ్ బ్యాగ్ చూపించడం కన్నా లోపల హ్యాండ్ బ్యాగ్ క్లాత్ చాలా ఇంపార్టెంట్ లోపల కూడా ఒక సెల్ ఫోన్ పౌచ్ ఉంది తర్వాత లోపల ఒక ఇన్నర్ జిప్ ఉంది అనకాతలు కూడా ఒక జిప్ ఉంది సింపుల్ బ్యాగ్ ఏ లైక్ సింపుల్ బ్యాగ్ బట్ అన్ని డ్రెస్సింగ్ కి ఫార్మల్స్ కి అన్నిటికి బాగుంటుంది అని చెప్పి తెచ్చుకున్నాను అనమాట అది ఈ రోజుది వ్లాగ్ అండి హోప్ మీ అందరికి నచ్చింది అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ వ్లాగ్ ఇప్పుడు తొందర తొందరగా ఎడిట్ చేసి అప్లోడ్ చేసి పోస్ట్ చేసేయాలి తర్వాత నేను నా ఈ రోజుది వ్లాగ్ షూట్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట సో మనుషులైతే బోల్డ్ అన్న ఆలోచనలు ఉన్నాయి అందులో ఒక ఆలోచన కొన్ని రోజులు బ్లాగ్స్ ఆపేద్దామా అందరూ ఇంత టెన్షన్ లో ఉన్నారు కదా చేద్దామా అవద్దా భయం వేస్తుంది బట్ లైఫ్ ఇదే కదా సో ఏం చేయలేం సో మనం అందరం ప్రేయర్ చేద్దాం మన అందరి హెల్త్ అన్ని బాగుండాలని ఎవ్వరికి ఎటువంటి హామ్ అవ్వకూడదని మనం అందరం కలిసి ప్రేయర్ చేద్దాం అండ్ ఈ చెత్త ఏదైతే ఉందో ఇది మన నుంచి దూరంగా పంపించేద్దాం ఓకేనా మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ రేపు కలుస్తాను అప్పటి వరకు బాయ్ లాస్ట్ చెప్పడం మర్చిపోయాను వన్ హ్యాపీ లైఫ్ లో అందరు మదర్స్ కోసం ఒక స్పెషల్ వీడియో తీసాను లైక్ పోస్ట్ కూడా చేస్తాను ప్లీజ్ వాచ్ చేయండి మీరు న్యూ మామ్ అయినా లేదా మీకు టెన్ లెవెన్ ఇయర్స్ పిల్లలు ఉన్నా మామ్ అయిన ప్రతి ఒక్కరు చూడాలి ఆ వీడియో తీయడం నేను చాలా ఆలోచించాను చాలా రీసెర్చ్ చేశాను చాలా స్క్రిప్ట్ రాశాను చాలా కష్టపడి తీశాను అది జస్ట్ మీ ముందు కూర్చొని మాట్లాడినట్టే ఉంటుంది కానీ చాలా కష్టపడి ఆ వీడియో తీశాను ప్లీజ్ వాచ్ చేయండి మీరు వాచ్ చేస్తేనే కదా నేను కష్టపడిన దానికి ఫలితం ఉంటుంది ప్లీజ్ వాచ్ చేయండి మరొక వీడియోతో రేపు కలిసాం రకు బాయ్